So inverse function, okay nota dah ada dalam grup kan? Uh, inverse function adalah benda yang kamu telah belajar dekat sekolah dahulu. So the learning outcomes adalah yang pertama we are going to identify whether uh, it is a one-to-one -one function. So identify one-to-one -one function ni kita akan guna algebraic approach ataupun horizontal line test. Okay so kita ada dua method lah dekat situ. And then um, lepas dah tahu dia adalah one-to-one -one functions so kita akan tahu whether the function has an inverse or not. So reason kita nak make one-to-one -one function adalah hanya one-to-one -one function sahaja yang akan ada inverse function. Okay so itu reason kita buat test and then uh, last sekali kita akan kira ataupun we are going to compute the inverse of a function. Okay so that is the learning outcome for today. Uh, okay so let's look at first one untuk one to one function. Okay. So for one to one function uh, kat sini saya beritahu there are two methods to check whether a function is one to one or not. Okay so kita ada dua method. So method yang pertama seperti yang diberitahu dekat dalam uh, learning objective. So kita ada horizontal line test dan method yang kedua adalah algebraic approach. Okay. So kita tengok dahulu horizontal line test. Horizontal line test ni dia punya uh, conclusion sama je dengan vertical line test. Cuma vertical line test kita nak check dia adalah tidak. Okay mana hari tu? Vertical line test. Sekejap eh. Tengok berawal. Okay. Okay. So vertical line test kita nak check whether it is a function ataupun tidak. Okay. Uh, tapi kalau horizontal line test kita nak check whether the function is a one to one ataupun bukan. Okay so itu beza antara vertical line test dengan horizontal line test lah. Uh, so if the horizontal line, horizontal line yang warna merah ni eh, it intersect the curve at only one point then fx is a one to one function. Okay so let's look at the first example, example one ini. So uh, yang merah ini merupakan kita punya vertical, eh sorry, horizontal line. So ini adalah horizontal line. Okay. So this is the graph for negative x plus 2. Okay. So ini adalah graph untuk negative x plus 2. So kita akan nampak dekat atas ni the y intercept is 2 and then graph kita negative ni lah. Okay, so this graph intersect our horizontal line at only one point. So the conclusion that we are going to uh, write will be since horizontal line intersect the curve at only one point. Therefore, it is one to one function. Okay, so itu adalah conclusion yang kita akan write bila kita dah buat horizontal line test. Now let's look at the second example. So this example merupakan graph kepada absolute value. So square uh, modulus of x. Okay, so modulus of x ini adalah graph kita and we know since we sketch the horizontal line, okay ni saya copy je lah ya. So bila kita buat horizontal line kat sini, so nampak dekat sini akan ada two intersection points. Okay, so bila dia more than one, automatic dia adalah not one to one function. So since horizontal line intersect, uh, the curve more than one point. Therefore, our fx is not one to one function. Okay. So, bila curve kita bukan one to one function, automatic dia tak ada inverse lah. Okay, so inverse function hanya melibatkan one-to-one -one function sahaja. Okay, tapi sebenarnya kita boleh wujudkan inverse untuk modulus of x dengan syarat kita dah beritahu domain dia apa. 
Okay, so kalau contoh uh, graph untuk modulus of x tapi hanya untuk x greater than or equals to zero sahaja so maksudnya graph kita akan berada di kawasan, okay ni tak adalah ini kawasan apa, first uh, first quadrant sahaja kan graph kita akan ada so automatic dia akan ada uh, apa nama tu, inverse function lah okay, so itu nanti kita akan identify, okay uh, <coughs> alright Bila nak lukis horizontal line, kita akan lukis dekat kawasan yang paling banyak akan ada intersection point. Okey, kalau kamu lukis graf tu dekat bawah ni, kamu akan dapat satu intersection point sahaja. Okey, so kita tak akan tulis kita tak akan lukis dekat situlah. Kita akan cuba cari point dekat uh, kita akan cuba cari kawasan yang uh, horizontal line tu akan intersect lebih daripada satu. Okey, so kat situ nanti baru kita dapat identify whether the function is one to one ataupun tidak. Okay, so itu untuk horizontal line test. Now, let's look at the second method which is an algebraic approach. So, algebraic approach ni, kita menggunakan pengiraan untuk check whether it is one to one ataupun tidak. Okay, so the aim of this uh, algebraic function, uh, algebraic approach adalah kita akan start right dengan fa equals to fb. Okay, dan selepas kita buat calculation, dapat final answer A sama dengan B sahaja. So then it will be a one-to-one -one function. Okay, so macam mana nak buat? So let's start untuk example 3 ini eh. So first of all, saya akan write um, let A and B, sorry, A and B belongs to the domain of F. Okay, ini A dengan B adalah element of domain F. Maksudnya dia berada dalam domain inilah. Okay. So, kita akan start dengan F of A sama dengan F of B. And then kita akan cuba buat simplifykan sampai dapat A sama dengan B. So, kalau dapat, so it is a one to one function. So, let's start. So, square root of 9 minus 2A cube. So X ini saya akan gantikan dengan A lah sebab dekat left hand side kita adalah function untuk A. So ini akan sama dengan square root kepada 9 minus 2 B cube. Okay so now kita nak cuba simplify untuk dapatkan A sama dengan B. So first of all kita ada square root on both sides. So apa yang kita akan buat? Squaring both sides. Okay. So bila saya squaring both sides, square root akan hilang. So tinggallah 9 tolak 2 AQ sama dengan 9 tolak 2 BQ. Okay. Alright. So kemudian dua-dua belah ada 9. So so pindahkan ke sebelah. So kita akan tinggal negatif 2 AQ sama dengan negatif uh, 2 BQ. Lepas tu plus dengan 9 tolak 9 kan. So ini automatik dapat kosong. Okay saya pindahkan eh sebab kiri kanan ada 9. Uh, lepas tu kita ada tinggal negatif 2 A cube dengan negatif 2 B cube. So I can move negatif 2 ini to the right hand side. So saya dapat A cube sama dengan negatif 2 over negatif 2 B cube. So ini pun boleh potong. Tinggallah A cube sama dengan B cube sahaja. Okay. Kemudian kita akan nampak nak hilangkan cubic kita boleh buat cube root ke dua-dua belah. Okay saya buat cube root ke dua-dua belah so saya dapat A sama dengan B. Okay so ini kita kita rearrange dia lah. Okay simplifykan dia. So dekat sini daripada FA equals to FB setelah kita simplify so kita dapat A sama dengan B sahaja. So the conclusion kat sini adalah since FA equals to FB implies A equals to B. So therefore Fx is one to one function. Now macam mana kalau dia bukan one to one function? So saya gunakan contoh x square minus 4. Okay, so kalau x square minus 4, so kita akan buat benda yang sama. Let A dengan B belongs to the domain of F. 
So kita akan start dengan FA sama dengan FB. Okay and then gantikan A squared minus 4 equals to B squared minus 4. Okay so dekat sini dua-dua belah ada negative 4. Boleh tak kita potong terus? Boleh. Okay so tinggallah A squared sama dengan B squared. Kalau kuadratik kita tak boleh terus square root both sides. Okay sebab square root nanti dia akan muncul plus minus. So apa yang kita akan buat ini saya akan pindahkan dia. So saya dapat a squared minus b squared sama dengan kosong. Okay. So kalau nampak a squared minus b squared kita boleh factorize kepada a minus b dan a plus b sama dengan kosong. So dekat sini bila kita ada faktor nak cari a dengan b macam mana boleh je buat a sama dengan b. The other one adalah a sama dengan negatif b. Okay, so what can we conclude here? Ada a equals to b tetapi kita ada lagi satu value a sama dengan negatif b. So syarat one to one function dia mestilah f a equals to f b implies a equals to b sahaja. Dia tak berlari dua eh. Dia mestilah a sama dengan b sahaja. So here we can say since f a equals to f b does not implies a equals to b only. So therefore fx is not one to one function. Okay. So boleh nampak tak eh? Bisa antara uh, ni. a to power 4 equals to b to power 4. Sama juga. Akan factorize. So, A4 minus B power of 4. Okay. A squared squared minus B squared squared. So, ibaratnya A squared minus B squared. The other one adalah A squared plus B squared. Okay. So, dia adalah, uh, let's say A squared ini, ini pula adalah X kita. Ini adalah Y eh. So dia adalah x square minus y square lah. Ha, so dapatlah a square minus b square ni. Ha, lepas tu kena factorize lagi. Okay. So sebenarnya kalau even numbers, yes. Dia akan jadi uh, not one to one function lah. Kalau kita punya power adalah even. Okay. So untuk <coughs> algebraic approach ini okay tak? Boleh faham ke? Okay. Okay. Alright. So now kita dah tengok test dia horizontal line test dengan algebra approach. Now let's find out what is an even inverse function. Okay so inverse function only exists if and only if okay dan the measure kat sini if and only if f is a one to one function and on to function. <laughs> so one to one function and on to function tu maksudnya apa? One to one and on to maksudnya daripada satu objek dia memang ke arah satu image sahaja. So dia tidak akan pergi daripada dua objek kepada satu image lah. Okay many to one dia bukan inverse function alright. So hanya one to one sahaja. So ini adalah contoh kepada arrow diagram yang melibatkan on to dan juga one to one function. Okay so dekat sini kamu boleh nampak eh contoh relation F ni apa eh. Kalau kosong dua, satu, tiga, dua, empat, tiga, lima. Apa relation yang kamu boleh bayangkan? Ini sebenarnya adalah, tak silap saya, mm, plus two. Relation dia adalah plus two. So bila kamu buat zero plus two dapat two. One plus two dapat three. Two plus two dapat four. Three plus two dapat five. Okay, so this is our fx. So kalau relation kepada gx pula, tengok eh, y kepada x on two function ni, 2, kosong. So apa opposite kepada plus? Kita ada minus. Minus 2. So kalau tengok 2 minus 2 dapat 0, 3 minus 2 dapat 1, 4 minus 2 dapat 2, 5 minus 2 dapat 3. 
So ini adalah relation X kepada Y dan Y kepada X. So what can we conclude? Ini adalah opposite kepada this one kan? So we can say that G is actually the inverse function of X. Okay. So function G kita adalah F inverse kepada F. Okay. Now F inverse kepada F pula. Ha, kalau adalah inverse kepada F. Okay. So ini gambar rajah kepada arrow diagram. Okay. So bila saya dah perkenalkan simbol F ni. So now untuk find an inverse function. Miss. Yang yeah? tadi gambar di atas tu miss. Cuba scroll. Uh -huh. Yang sebelah kanan tu X tu dia objek kat image. Kalau dekat sini. Dekat sini uh, X kita akan jadi image lah. Image kepada G ni. Y adalah kita punya objek. Oh, okay miss. Okay. Uh, alright. Now, kita pergi kepada how to find an inverse function kat sini eh. Untuk cari inverse, we need to show that F composite with F inverse, kita akan dapat X. Ataupun F inverse bila dikompositkan dengan F, kita akan dapat X. Okay, so dia mesti uh, berkaitlah ini dua. F F inverse sama dengan X dan juga F inverse Fx will be X. So to verify that F inverse ini merupakan inverse kepada F. So dia kena uh, satisfy this condition lah. So contoh ya, kalau kamu buat composite F of G X, kamu dapat X dan bila buat composite G of F X, kamu masih lagi dapat X. So automatic F adalah G inverse dan G adalah F inverse. So dia adalah inverse of each other. Okay. So ini bila kita kaitkan dengan composite lah. Um, okay. Dengan syarat kedua-dua FG dan GF kena dapat X barulah kita boleh wujudkan this conclusion. Okay. Saya ingat pula saya tulis. Okay. Now saya akan tunjukkan cara uh, macam mana kita nak cari inverse untuk syllabus matrix. Okay. So first kita akan start dengan menulis. Ni adalah method yang pertama ya. Uh, F, F. Okay. So let's start with F, F inverse of X equals to X. Okay. So now saya akan let y equals to f inverse of x. Okay, so kita akan dapat f of y sama dengan x. Sebab ini f inverse dia adalah dia dimasukkan dalam f n. f inverse masukkan dalam f so kita akan dapat x. So saya gantikan f inverse ini dengan y. So now saya tulis sebagai f y sama dengan x. Okay. Kemudian um, Mana tadi? Okay, function kita, every terms of x ini saya akan gantikan dengan y. So, I get 3y minus y over y plus 5 is equals to x. Okay, next adalah jadikan y sebagai subjek. So, first of all, denominator ini kita akan darabkan dengan our x. So, we have 3y minus 1 equals to xy plus 5x. Okay. Kemudian uh, xy kita akan grupkan dengan y. Negatif y kita akan pindahkan ke uh, left and uh, right hand side. So I have 3y minus xy equals to 5x plus 1. Lepas tu factorize y kita ada 3 tolak x sama dengan 5x plus 1. Okay. Now Jadikan Y sebagai subjek kan. So 5X tambah 1 akan dibahagikan dengan 3 tolak X. Where our X should not be equals to 3. So mana data X not equals to 3 saya dapat daripada denominator. Sebab denominator tak, nak, tak boleh equal to kosong. Okay. So samakan dengan kosong nanti dapatlah X not equals to 3. So ini adalah Y kita. So therefore, oh sorry. Ini belum conclusion lagi. So therefore. Our F inverse of X will be equals to 5X tambah 1 per 3 tolak X 
such that x is not equal to 3 seperti yang tadi saya tulis. So kalau ikut penulisan saya, saya akan buat ini sahaja. So I'm going to start with ff inverse of x equals to x and then saya akan terus gantikan f inverse into this function. So 3 f inverse of x minus 1 over f inverse of x plus 5 sama dengan x. And then kita akan buat benda yang sama sebenarnya. Ini saya akan darabkan. So I have 3 f inverse of x minus 1 sama dengan x f inverse of x plus 5x. Lepas tu saya akan groupkan ini pindahkan ke uh, left hand side dan 1 akan pindahkan ke right hand side. So 3f inverse of x akan minus dengan x f inverse of x. So dapatlah 5x plus 1. And then kita akan factorize f inverse of x. So kita ada 3 tolak x. Okay. The last sekali, you are going to get this answer. Uh, F inverse of x directly adalah 5x tambah 1 per 3 tolak x such that x is not equal to 3. Okay. Ini adalah jalan kerja yang saya selalu tulis lah. Uh, tapi sebab saya takut nanti kamu terconfuse, orang banyaknya F inverse, F inverse kat sini kan. So saya let awal-awal F inverse tu adalah y. Okay. Uh, kalau guna method yang kedua ni sebenarnya terus direct lah dapat f inverse tu apa. Uh, kalau guna method yang pertama ni kamu kena gantikan balik. Tapi ini tak ada masalah lah sebab kita dah beritahu dah awal-awal yang y adalah f inverse. So akan terus dapat f inverse equal to something. Okay ke? Miss. Uh, kalau and f inverse dia tukar balik pergi fx kita apa method yang kena guna kalau di matrix ini saja ini dengan ini saja yang diterima tidak miss maksud saya kalau dari f inverse dia tukar pergi fx f inverse pergi fx yes kamu akan gunakan method yang samalah cuma basicnya oh. kamu akan buat f inverse of fx sama dengan x so now kamu akan kompositkan fx ini dalam f inverse. Okay miss. Okay. Sebabnya relation dia memang ini. ff inverse equals to x ataupun f inverse of fx sama dengan x. So sebenarnya nak cari inverse ni, kamu guna composite function. Okay. Kamu masukkan f inverse itu dalam x kepada kita punya uh, fx ini. Sebab itulah sebenarnya kamu belajar komposit dahulu baru kamu belajar inverse function. Sebab kita menggunakan kaedah komposit lah. Kita masukkan f inverse dalam f. Ataupun kita boleh masukkan f dalam f inverse. Kalau komposit tu kamu dah tahu dah nak masuk-masukkan tu kan. So suppose f inverse ni kalau gunakan this method tak akan ada masalah. So sebelum kita habis untuk inverse, so let's look at properties of inverse function. Okay, so ini properties yang kita akan guna eh, the composite eh. So f of f inverse sama dengan f inverse of f which both of it kita akan dapat x. Okay, so ini adalah properties yang pertama lah. Dan sebenarnya kalau kita ada f f inverse of y sama dengan f inverse of f y dan ini result dia adalah y. Apa lagi contoh eh? Let's say f f inverse of a sama dengan f inverse of f a so result dia kita akan dapat apa? a. Kenapa tak apa yang saya cuba fahamkan ni? So apa yang dalam bracket ini dia akan keluar hasil dia sebagai a lah dengan syarat f f inverse ataupun f inverse of f ha, dia mestilah composite of each other Okay, so itu adalah relation yang pertama. Okay, relation yang kedua adalah F inverse squared of X dia sama je dengan, uh, bukan square sebenarnya, F inverse bila kita kompositkan dengan F inverse, okay, dia sama je dengan uh, F dengan F, 
kita kompositkan dan kemudian kita akan cari inverse yield. Faham ke? Tak ada buat contoh dia. Uh, maksud kat sini, ini kalau kita dah ada F inverse, so kita akan F inverse of F inverse of X. Ha. Yes, yes. F, F, F. F, F tu merujuk kepada uh, composite lah. Okay. Dia bukan darab tau. Uh, tu yang saya takut tu confuse. F squared itu maksudnya adalah F composite dengan F. Eh. Dia bukannya F darab F eh. Okay. Itu kena faham. Uh, lepas itu, okay ini. F composite with G. Lepas tu kita cari inverse dia. Okay. So maksudnya hasil composite ini. Bila kita cari inverse dia. Dia sama dengan apabila kita kompositkan F inverse dalam G inverse. Okay, so ini lebih kurang macam uh, matrices punya formula kan. Uh, AB inverse dia akan sama dengan B inverse A inverse. Ha, macam tu. Tapi dia bukan darab eh. Ini composite. Okay, and then uh, sama juga uh, ini. Ini adalah, okay relation yang seterusnya lah. FG Composite dia, bila kita inverse kan, dia tak akan sama dengan F inverse composite dengan G inverse. Okay, dia adalah benda yang berbeza. So, yang betul ni yang atas ni. Miss. Yang properties yang ketiga tu kan, kalau yeah. kita kasih selesai dulu FG, lepas tu kita kasih inverse dia. Boleh, tak ada masalah. Ataupun mesti follow juga yang ini ni. Oh tak, 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 tak. So maksudnya dia ada dua cara lah. Either uh, let's say lah kalau kamu composite kan lepas tu kamu cari inverse dia. So itu pun dah betul. Ataupun mungkin soalan tu sebelumnya kita dah ada G inverse dengan F inverse kan. Lepas tu dia suruh kita cari ini. Uh, so kita boleh gunakan this properties. Kalau dia tak ada suruh cari inverse of each of it. So dia terus cari ini. So boleh je kita buat composite dahulu baru inverse kan dia. Faham ke? Uh, okay. Uh, jadi yang Property yang keempat tu, mm -hmm. uh, FG inverse tidak akan bersama dengan bila G inverse yang masuk ke dalam F inverse, tapi dia akan sama apabila F inverse yang masuk G inverse. Dia betul balik kata? Yes betul betul. Oh okay. Uh -huh.